这位年轻的小伙子他老是说小雨小雨<笑> 那个小雨不好意思和你说话吧那你怎么知道小雨这个名字这个可以理解<笑> 你就是人太老实了对五百十万还要加九千七啦我丢
，你帮我介绍吗？你帮我刚刚刚说几句话吗？如果是说好了就可以。我婆婆在那个院子那里都睡着了，你看，在那里晒着太阳，很暖和啊，都睡着了，是因为那个太阳没有晒到了。叫都可以，舒服。看着这个西红柿，这个花，多开心！然后小凤呢，现在也是计划好了，等我以后老了，我也要找一个比较安静的地方，空气又好，风景又好，然后呢，还要有一个花园，里面呢种有。我喜欢的玫瑰花，还有种一些水果啊、蔬菜呀、啊、水果啊。嗯，早上起来去晒晒太阳，然后和光哥干干活，种种菜。反正小孩也大了，也管不了那么多了。哎呀，就是在一在一个大山里面，慢慢的。啊、和光哥一起共度晚年，<笑>现在就想这个会不会有点早？<笑>哎，反正都要有计划的，反正以后，反正我觉得只要人老了，都会有，都会想，都会想找一个安静的地方，不想在外面的大城市啊，那么喧哗，那么浮躁。都会想找一个比较安静的地方，能够让自己清静下来。然后小孩呀、啊，时不时就回来看一下我们，我就已经很满足了这样的生活，没有压力。干一下农活，然后再做一下饭菜吃，再和光哥喝喝茶啊，唱唱歌啊，跳跳舞啊，哎、就这样就行了。<笑>哎呀，哦，不过光哥比我大那么多，以后可能我要照顾他哦。好了，那么小凤的想法就是这样了。如果有一天你们也老了，那你们想么？你们想怎么过你们的晚年呢？欢迎在下方留言给小凤，小凤听一下你们的意见。等我也计划一下我以后的晚年。<笑>再见。